कृषिदर्शन या कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं स्वागत मंडळी जवस जवस हे तेलबिया पीक असून रब्बी हंगामात याची लागवड केली जाते खरं तर यापासून तेल कमी आणि इतरच औद्योगिक याचा उपयोग केला जातो यात असणाऱ्या ओमेगा थ्रीमुळे आजकाल नुसतं जवस खाण्याकडे लोकांचा कल दिसतो अशा या बहुगुणी जवसाचे उपयोग काय आहे आणि त्याचे व्यवस्थापन कसं करावं यासाठी आपल्याला आज विशेष माहिती देणार आहेत डॉक्टर जीवन कतोरे हे डॉक्टर नमस्कार आपण अखिल भारतीय समन्वयक जवस प्रकल्प इथे कार्यरत आहात नमस्कार सर आपलं खूप खूप स्वागत आहे आपला प्रश्न हा विचारायचा होता की जवसाचे जसे औद्योगिक गुण आहेत तसेच त्याचे औषधीय हे बरेच गुण आहेत आणि आर्थिकदृष्ट्या काय उपयोग असतो हे सगळं आपण आम्हाला सविस्तर सांगावं जवस हे रबी हंगामात घेणारं तेलबिया पीक आहे जवसाचा मुख्य उपयोग तेल आणि धागा निर्मितीसाठी होतो औद्योगिकदृष्ट्या जे पाश्चिमात्य देश आहेत त्या सर्व पाश्चिमात्य देशांमध्ये जो आपण लेनिनचा कापड म्हणतो तर तो या जवसापासूनच जो धागा निर्मिती केली जाते या तयार केलेल्या जवसाच्या धाग्यापासूनच त्या कापडाची निर्मिती होते भारतामध्ये तेलासाठीच आपण हा जवसाचा उपयोग करतो जास्तीत जास्त कारण जवसाच्या तेलामध्ये ओमेगा थ्री याचं जवळपास अठ्ठावन्न टक्के प्रमाण असते हे एवढं अठ्ठावन्न टक्के असलेलं प्रमाण हे जवळपास आपल्याला कुठल्याच तेलबिया पिकामध्ये आणि आपण जे काही व्हेजिटेरियन फूड्स जेवढेही आपण घेतो त्यामध्ये याचं प्रमाण एवढ्या मोठं असं सापडत नाही आणि जवसामध्ये ओमेगा थ्री सोबतच काही अँटी ऑक्सिडंटसुद्धा आहेतच जे बरेचदा आपल्याला जे रेग्युलर आपले आजार आहेत त्या आजारांपासून दूर ठेवते उदाहरणार्थ कॅन्सरसारख्या आजारापासून आपल्याला जवसाचं जर आपण नियमित सेवन केलं तर दूर ठेवते जो शरीरामध्ये स्थूलपणा येतो तो सुद्धा कमी करते आणि सोबतच मधुमेह जो दिवसेंदिवस वाढत चाललेला जो रोग आहे तो मधुमेह सुद्धा बरेच प्रमाणात जवसाचं रेग्युलर सेवन केल्यामुळे तो आटोक्यात राहतो पुन्हा संधीवात हा रोगसुद्धा होत नाही जवसाच्या तेलाची आपण जर जॉईंट्समध्ये आपले जे बोनचे जॉईंट्स आहेत तेथे जर मालिश केली तर त्या त्याचा उपयोग मालिश करण्यासाठी सुद्धा चांगला होतो आणि जॉईंट पेन दूर करण्यासाठी सुद्धा होतो जवळपास सर्वच रोगांना प्रतिकारक शक्ती निर्माण करण्यासाठी जवसाचा उपयोग होतो आणि अजून सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जे प्युअर व्हेजिटेरियन अन्न खाणारे जे लोक आहेत त्यांच्या शरीरामध्ये जवसाचं ओमेगा थ्रीचं प्रमाण हे फार कमी असते कारण प्युअर व्हेजिटेरियनमधून हा जवस हा एकमेव तेलबियामधून हा स्त्रोत आहे ओमेगा थ्रीसाठीचा आणि जे नॉन व्हेजिटेरियन लोक आहेत ते फिश ऑइलमधून किंवा जे फिश खातात त्याच्यातून त्यांना ओमेगा थ्री मिळत आहे म्हणून असं याचं अनन्न साधारण महत्व आहे म्हणून हे बहुगुण असं हे जवस हे पीक आहे नक्कीच आता ही जी जवस पिकाची लागवड करायची आहे मग त्याच्यासाठी आपल्याला जमीन कशी हवी आणि त्याची पूर्व मशागत कशी करायला हवी साधारणत रबी हंगामात त्याची आपण लागवड करतो खरीप हंगामातील पीक काढल्या काढल्या लगेच जमीन तयार करावी याला भुसभुशीत अशी जमीन असली तर फार चांगलं कारण जवसाचं बियाणं बारीक राहते हे बियाणं थोडंसं बारीक असल्यामुळे पेरणीच्यासाठी भुसभुशीत असा सीटबेड असणं आवश्यक आहे त्यासाठी एक नांगरणी कल्टिवेटरच्या सहाय्याने किंवा वखरणी करून शेत तयार करावं शेतावर पठाल फिरवावी आणि एक हलकसं ओलीत देऊन स्प्रिंकलर जर असेल तर फारच चांगलं स्प्रिंकलरच्या सहाय्याने एक हलकसं ओलीत देऊन जर पेरणी केली तर बियाणे चांगल्या प्रकारे उगवते तर ही मशागत त्याला आवश्यक आहे या प्रकारची आता मशागत झाली आता आपल्याला पेरणी करायची मग पेरणीची काही वेळ असते का केव्हा करायची असते पेरणी जवसाची पेरणी साधारणत कोरोडो जवसाची पंधरा ऑक्टोबर पर्यंत आपण पेरणी करतो आणि ओलिताखालील जवसाची पंधरा नोव्हेंबर पर्यंत पेरणी करता येते पेरणी करताना मात्र सीटबेट जर चांगला असेल तर बियाणं हे खूप चांगल्या प्रकारे उगवते आणि वेळेवर जर पेरणी केली तर वेळेवर केलेल्या पेरणीमुळे बरेचदा जे याच्यावरती येणारे किडी व रोग आहेत ते येत नाहीत आता आपण ही चर्चा तर अशीच पुढे राहणारच आहे सुरू पण त्यापूर्वी घेऊया एक छोटीशी विश्रांती विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे कृषी दर्शन या कार्यक्रमामध्ये आणि आज आपण बघत आहोत जवस या पिकाचं व्यवस्थापन तर आपण आता बोलत होतो तसंच पेरणी झालेली आहे आता त्याच्यानंतर हे जी बीज प्रक्रिया म्हणजे कशी करायची असते बियाणं किती वापरायचं असतं 
जवसासाठी तशी प्रति हेक्टरी पंचवीस किलो बियाण्याची शिफारस आहे म्हणजे प्रति हेक्टर दहा किलो बियाणे हे वापरावं बियाणं वापरताना त्याला बीज प्रक्रिया करणं आवश्यक आहे सुरुवातीला बुरशीनाशकाची त्याला बीज प्रक्रिया करावी त्याकरिता कार्बन डेन्झिम दीड ते दोन ग्राम प्रति किलो बियाण्यास लावावे व कार्बन डेन्झिम लावल्यानंतर दोन ते तीन तासाने त्याला आपण अझोटोपॅक्टर पंचवीस ग्राम आणि पी एस बी वीस ग्राम याची बीज प्रक्रिया करावी आणि पेरणीच्या वेळेस ट्रायकोडार्मा जर आपल्याकडे उपलब्ध होत असेल तर ते फार चांगलं कारण याच्यामध्ये जो मररोग येतो तो मररोग नियंत्रणासाठी ट्रायकोडार्माची या ट्रायकोडर्मा या जीवाणूसंवर्धकाची बीज प्रक्रिया करणं आवश्यक आहे तर ट्रायकोडर्मा वीस ग्राम प्रति किलो बियाण्यास याची बीज प्रक्रिया करावी व पेरताना याची खोली जी आहे ती दोन ते अडीच इंच एवढीच असावी आता जेव्हा आपण पेरणी करतो मग तेव्हा सुधारित वाण वगैरे याचा काही उपयोग होतो का हो सर्वसाधारणपणे आपल्या महाराष्ट्रात पूर्व विदर्भात याची जवसाची लागवड केली जाते परंतु या जवसाच्या लागवडीमध्ये अजूनही शेतकऱ्यांमध्ये जे पारंपरिक वाण किंवा पारंपरिक बियाणं त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे ते तेच लावतात त्याच्यामुळे काय होते की त्यामधील दाणा जो आहे तो व्यवस्थित भरत नाही आणि त्याच्यामधलं जे अडोतीस टक्के तेलाचं प्रमाण आपल्याला मिळायला पाहिजे किंवा अडोतीस टक्क्यांपेक्षा जास्त तेवढं प्रमाण मिळत नाही म्हणून सुधारित जे वाण आहेत असे वाण वापरावे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने दोन हजार नऊला पीकेवी एन एल दोनशे साठ हे एक चांगलं सुधारित वाण शेतकऱ्यांसाठी प्रसारित केलेलं आहे ज्यामध्ये अडोतीस टक्क्यांपर्यंत तेलाचं प्रमाण आहे आणि याचं कोरडो उत्पादन हेक्टरी बारा क्विंटलपर्यंत आणि ओलिताखालील उत्पादन याचं अठरा क्विंटलपर्यंत येते आणि भारतामध्ये ओमेगा थ्री सर्वात जास्त ज्या वेळेस याची टेस्टिंग केली गेली या पिकाची या व्हरायटीची तर सर्वात जास्त ओमेगा थ्री या व्हरायटीमध्ये सुद्धा आढळलेलं आहे म्हणून शेतकरी बांधवांनी पारंपरिक वाण न वापरता हे जर सुधारित वाण वापरलं तर त्यांना नक्कीच त्यांच्या उत्पादनात भर येईल असं हे उपयुक्त वाण आहे एकशे अकरा ते एकशे पंधरा दिवसाचं हे वाण आहे याची वेळेवर पेरणी कोरडोमध्ये सुद्धा करता येते परंतु मी हे मुख्यत्वे ओलिताखाली साठी शिफारस केलेलं आहे ओलिताखाली हे वाण चांगलं उत्पादन देते आपण जेव्हा जवसाचं पीक घेतो तेव्हा मग यात आंतर पीक घेता येतं का की नुसतंच एकच घ्यायचं हा आता आंतर पीक घेत असताना जे रब्बी मधलं आपल्या महाराष्ट्रामधलं डॉमिनंट क्रॉप जे आहे समजा हरभरा तर हरभरा हे पीक जवसामध्ये आपण आंतर पीक घेऊ शकतो चारास दोन या प्रमाणात चार ओळी जवसाच्या आणि दोन ओळी हरभऱ्याच्या याप्रमाणे जर आपण पेरणी केली तर आर्थिकदृष्ट्या ही आंतर मशागत हे आंतर पीक हरभरा हे आंतरपीक आर्थिकदृष्ट्या हे फायद्याचं असं आढळून आलेलं आहे तसेच आपण करडी सुद्धा आंतरपीक याच्यामध्ये घेऊ शकतो तर हे करडी आणि हरभरा हे दोन आंतर मग आता अनेकदा रासायनिक खतांचा वापर करावा लागतो मग करायचा का की नाही हाही संभ्रम आपल्या शेतकरी बांधवांना असतो मग रासायनिक खत जर वापरलं तर मात्रा किती असावी आता सेंद्रिय खतांचा पुरवठा हा थोडाफार कमी असल्यामुळे आपण रासायनिक खतांचा वापर हा करतोच तर रासायनिक खतांचा वापर करताना याला प्रति एकरी जे वीस वीस शून्य नावाचा ग्रेडवालं जे खत मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे तर ते प्रति एकरी पन्नास ते पंचावन्न किलोपर्यंत हे द्यावं पेरणीच्या वेळेस आणि पेरणीनंतर तीस दिवसांनी प्रति एकरी पासष्ट किलो युरिया याला द्यावा जेणेकरून तीस दिवसांनी त्याला जे नत्राची कमतरता भासते किंवा त्यावेळेस नत्र त्याला द्यायला पाहिजे तर ती नत्राची पूर्तता तिथे होते आणि हा डोज जर व्यवस्थितरित्या त्याला दिला गेला तर झाडाची व्यवस्थित वाढ होते आणि आपल्याला अपेक्षित तेवढं उत्पन्न मिळते बरेचदा शेतकरी बांधव जवस या पिकामध्ये रासायनिक खतं देत नाहीत कारण त्यांना उत्पादन हे कमी होते असं वाटते परंतु सुधारित वाणाचा जर वापर केला तर आपल्याला यापासून खूप चांगलं उत्पादन मिळू शकते नक्की नक्कीच अनेकदा असं होतं की जवसाला पाणी कमी लागतं असं म्हटलं जातं मग ह्याचं ओलिताचं व्यवस्थापन कसं करायचं असतं हा अगदी बरोबर हे ओलित व्यवस्थापन सुद्धा ह्याच्यामधलं महत्वाचं आहे एक समजा आपण पेरणीच्या अगोदर एक पाळी दिली पाण्याची आणि नंतर जर पेरणी केली तर उगवण ही खूप चांगल्या प्रकारे होते शंभर टक्के झाडं उगवतात जेवढं आपलं अपेक्षित झाडसंख्या आहे ती आपल्याला त्यापासून मिळते पेरणीनंतर लगेच एक पाणी द्यायचं आणि त्याच्यानंतर दोनच पाणी जरी दिले जवसाला तरी सुद्धा चालतात पहिलं पाणी पंचेचाळीस ते पंचावन्नव्या दिवशी आणि दुसरं पाणी हे पेरणीपासून पंच्याहत्तरव्या दिवशी द्यावं याला दोनच पाणी जर व्यवस्थितरित्या दिले गेले तर हे पीक खूप चांगल्या प्रकारे येते अच्छा खूप छान असं सांगितलेलं आहे आता आणखीन एक प्रश्न माझ्या आलेला आहे की याची मग आंतर मशागत कशा रीतीने करायला हवी 
आंतर मशागत करताना बरेचदा आता शेतकऱ्यांना तणनाशक उपलब्ध झालेले आहेत परंतु जवस या पिकासाठी अजून तणनाशकाची शिफारस नाही त्याच्यासाठी आमच्या प्रकल्प आमच्या प्रकल्पात त्यासाठी संशोधन सुरूच आहे तणनाशकासाठी तर तणनाशक पूर्णपणे न वापरता याच्यामध्ये जर समजा आपण डवरणी आणि निंदणी जर केली तर फायद्याचं शक्यतो पहिले तीस दिवस जवसाचं पीक हे तनविरहित ठेवावं तनविरहित जर समजा हे ठेवलं गेलं तर बरेच उत्पन्नावरती त्याचा म्हणजे उत्पन्न आपल्याला चांगलं मिळेल तण काढताना डवरणी आणि निंदणी हे दोन्ही त्याच्यामध्ये ऑपरेशन करावे फक्त हे सर्व ऑपरेशन फुलोर अवस्था येईपर्यंत शक्यतो करावे डवरणी तरी आणि फुलोऱ्याच्या नंतर शक्यतो डवरणी टाळावी आणि त्याच्यानंतर मग निंदन वगैरे करून त्यामधील तण काढू शकतो अच्छा म्हणजे ती मग मशागत होते आता हे विचारायचं की उतेरा पद्धतीनं आपण जवसाचं पीक घेऊ शकतो का आणि ते घेताना कुठली काळजी घ्यायची असते उतेरा पद्धत आपल्याकडे पूर्व विदर्भात सर्वात जास्त उतेरा पद्धतीनेच जवस घेतल्या जाते उतेरा पद्धत म्हणजे कशी तर धानाचं पीक काढण्याच्या अगोदरच जवसाचं बियाणं त्या धानाच्या शेतामध्ये फेकून देणे म्हणजे पेरणे त्याला आपण उतेरा पद्धत म्हणतो ही उतेरा पद्धत घेत असताना बरेचदा ओलावा जमिनीतील उपलब्ध ओलावा हा कामी पडावा त्यासाठी आपण ही उतेरा पद्धतीने लागवड करतो परंतु त्याच्यापासून एक नुकसान असं होते की शेतकऱ्यांना योग्य ती झाडसंख्या मिळत नाही आणि बरेचदा उतेरा पद्धतमध्ये शेतकरी बांधव खत सुद्धा देत नाहीत रासायनिक खत तर जेवढा आपल्याला रेग्युलर आपण जवसाची लागवड सलग जर करतो म्हटलं तर तेव्हा जेवढं खत लागते रासायनिक खत त्यापेक्षा एक सव्वापट जास्त त्याला रासायनिक खत द्यावं म्हणजे जवळपास साठ ते पासष्ट किलो वीस वीस शून्य हे पेरणीच्या वेळेस आणि सत्तर किलो युरिया हा नंतर देण्यात यावा एवढं त्याला खत हे उतेराला लागतंय आणि उतेरामध्ये जर समजा आपण लाईन सोईंग जर केलं म्हणजे एकदम फेकून दिल्यापेक्षा लाईन सोईंग जर केलं तर फायद्याचं आणि उतेरामध्ये दोन पाणी जे द्यावे लागतात जवसाला जे दोन पाणी आवश्यक आहेत ते जर दिल्या गेले तर फार चांगलं आपली ही चर्चा अशीच पुढे सुरू राहणार आहे पण आता वेळ झालेली आहे एका छोट्याशा विश्रांतीची विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे आज आपण जवस पिकाचं व्यवस्थापन कसं करावं याविषयी अधिक माहिती जाणून घेत आहोत डॉक्टर जीवन कतोरे यांच्याकडून तर सर प्रश्न हा होता की आता जवस पिकावर अनेक रोग आणि किडींचा प्रादुर्भाव होतो मग या किडी कोणत्या असतात आणि त्यांचं मग व्यवस्थापन म्हणजे त्यांना नियंत्रण मग कसं करायचं जवस या पिकामध्ये किडीचा जर आपण अभ्यास केला तर फक्त एकच किड जास्त येते ती म्हणजे गादमाशी ज्याला बर्डफ्लाय आपण म्हणतो ज्यावेळेस आपला फूल हे कळी अवस्थेत असते आणि त्याच्यापासून म्हणजे फुलोर अवस्थेच्या दरम्यान बर्ड अवस्थेमध्ये असताना ही गादमाशी येते आणि या गादमाशीचा जर अटॅक जास्त प्रमाणात असला तर आपलं नुकसान भरपूर प्रमाणात होते ही टाळण्यासाठी किंवा याचं नियंत्रण करण्यासाठी आपण मार्केटमध्ये जे आपलं इमिडा क्लोप्रिड जे सतरा पॉईंट आठ एस एल प्रमाणात उपलब्ध आहे तर ते आपण अडीच मिली दहा लिटर पाण्यात मिसळून त्याची फवारणी घेऊ शकतो किंवा एसिटामा प्रिड हे दोन ग्राम प्रति दोन ग्राम दहा लिटर पाण्यात मिसळून याची फवारणी घेऊ शकतो याची ज्या वेळेस बर्ड फॉर्मेशन म्हणजे कडी लागण्याची अवस्था ज्या वेळेस असते तेव्हा त्याची शक्यतो फवारणी घेतली तर गादमाशीचा प्रादुर्भाव जास्त वाढत नाही रोगांमध्ये याच्यामध्ये अल्टरनेरिया ब्लाईट भुरी आणि मररोग हे तीन रोग आहेत यापैकी मररोग हा फार कमी येतो परंतु अल्टरनेरिया ब्लाईट हा जास्त वेळ येतो मररोगाच्या आणि नियंत्रणासाठी बीज प्रक्रिया जी आपण अगोदर बोललेलोच आहोत तर ती बीज बीज प्रक्रिया करणं आवश्यक आहे आणि अल्टरनेरिया ब्लाईट याचसाठी मॅंकोझेब या औषधाची म्हणजे बुरशीनाशकाची फवारणी करावी ते पंचवीस दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारावं अच्छा जवस या पिकाची काढणी केव्हा करायची असते आणि तेव्हा काय काळजी घ्यायची असते जवळपास जवस हे पीक पिवळं पडल्यानंतर त्याच्यामधील दाणे भरण्याच्या अवस्थेत ते आल्यानंतर त्याच्या बोंड्या ज्या आहेत त्या फोडून व्यवस्थित बघाव्या आणि त्यामधला ओलावा व्यवस्थित बघून एक चौदा टक्क्यांपर्यंत चौदा ते सोळा टक्क्यांपर्यंत ओलावा आल्यानंतर त्याची काढणी करावी शक्यतो काढणीच्या वेळेस सर्व पानं जे आहेत हे झाड आणि पानं हे पूर्ण पिवळी पडलेले राहतात आणि बरेचसे पानं सुद्धा गळलेले राहतात तर त्या अवस्थेत आपण कापणी करून त्याची काढणी करावी आणि कापणी केल्यानंतर थ्रेशर जर उपलब्ध असेल तर थ्रेशरच्या सहाय्याने आपण त्याची मळणी करतो अन्यथा मजुरांच्या सहाय्याने आपण त्याची मळणी करतो मळणी करून त्याची उफंडणी करून व्यवस्थित साफ करून ते मग साठवावं 
अच्छा मैं जस आप बारीक बिया जस लगे का अपन वपरू शको का हो अपन काढ़ी नर लगे वालवन वगैरह देने की कहीं आवश्यकता नहीं अपन डायरेक्ट वपरूसुद्धा शकतो बरसदा त्या वाड़ा बिहने के अगोदर ज्या बोंडा रहता चटनी सुधा बरेचे जन करता गुड़पट्टी सुधा बनाऊ श जस अपने साधी गुड़पट्टी अपने मार्केट मध्य मिलते गुड़ शेंगदाने की मिश्रित तीन अपन गुड़ी जवसा गुड़पट्टी बन करू शो सर्वे महत्व उपयोग घर से रेग्युलर जर जवस फायदा जस अपन घरी सोप वगैरह अपने पानपुड़ सोप चा एक खाना दुसरा एक जवसा दर रोज आठ से दह जवसा दाने अपने शरीर सेवन करना महत्व खूब खूब महत्व है शरी बी हाथ सलाह दे कि लगव करता जवसा की सुधारित वन घेन वे लगव करा योग्य आंतरमशागत कर योग्य जे खत लगते योग्य खत दया दोन कि जास्तीत जास्त तीन पानी एवडेस पानी दया तो तुम पीक है नक्की जोमत ये उत्पन्न सुधा तुम्हारा चांगल मिले नक्की अपन आज आम अतिशय अभी महत्वपूर्ण महति संग अपने बधव हा महिती आधारे नक्की उत्पादना जास्त उत्पादन निखेल य शंकाच नहीं आज आप इधे आला आम अतिशय महत्वा अभी महति संगित हाबल नागपुर दूरदर्शन तर्फे अपने आभार